Hello friends, today our topic is major factors responsible for the growth of public expenditure. Very very important topic. In this module, we will expect an essay in one area. Questions like, you know, what are the major reasons for the rocket-wise growth of public expenditure in a country like India? Or what are the responsible factors or causes that led to the tremendous growth of public expenditure? Steep growth of public expenditure. Uh, how can we define a public expenditure? See, public expenditure is the expenses of the public authority. That is the simple point. Okay. You know, we have already discussed public revenue. Government taxes, non-tax sources, mobilize it. To spend for the welfare of the people, for the benefit of the society. That is very important. Okay, in the 19th century, like classical economics in the perspective, you know the role of government is very, very, very minimum. You know the concept lies a fair system that we have discussed. In which, you know, the state is regarded as a police state. Okay, police state in the Varimbo, government in the role in the Varimbo to maintain law and order. And also to protect the country from internal and external rebellion or uh, attack. Rajita protect here. Otherwise, state in the role of the to provide infrastructural facilities. That is, you know, the traditional functions of the society like that. Our ah, concept is the license fair system. You know, Adam Smith, Ricardo, and other classical economists, JBC, Thomas Robert Malthus. They believed that, you know, the role of public expenditure is not uh, good for the society. Public uh, finance is not there. That is, you know, every tax is an evil and every public expenditure is unproductive according to classical economics. But our perspective, like classical economics, in the abhiprayatri views, public expenditure and the West are unproductive. But, you know, in the present scenario, we can easily understand the tremendous role, the decisive role of the state that played in, you know, socio-economic development of the country in generating employment opportunities and you know providing many many measures including education water and food distribution and everything they're actually trying to stabilize the economy they're actually trying to reduce the gap between the rich and the poor and etc etc so the modern government is a welfare oriented government where we can see the role of public expenditure that is the fiscal operations of the government Great Depression of 1930s. Then Keynes, Vibhavan uh, is a fiscal policy. Public finance and significance or importance. You know, the general theory of employment, interest, and money, the magnum opus work of John Maynard Keynes that published in 1936, and so on. So, public expenditure is the expenses of the government. All expenses that incurred by the government or public authority, like central government, state government, or local self-government, that is simply known as public expenditure. Very simple. Public expenditure is the expenses that done by the public authority. It may be for you know defense. It may be for uh, maintaining law and order. It may be for you know welfare of the people and so on. So modern. Perspective, welfare oriented government and public expenditure role in the world in the world. Okay, now we have five mark point of view. We have analyze essay topic. We have a main body, then conclusion. Okay, now we have essay topic. We have a main body, then conclusion. Now we main body, then conclusion. Now we have essay topic. Maximum mark is written in the end of the points. Here you can see there are 15 points. There are 15 points. There are 15 points. Five mark and angle, three explanation would come with the SL and angle at the ocean explanations of Kushara Kikotaka and the conclusion would come maximum mark. Then you can add your own points. With this, the mind of points, a kind of idea, you can think it, you can update the data. For public expenditure, Kuda in the Ladilurita, the government did the Nokia, 
ദിവസം കഴിയും തോറും വി കെൻ സി ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഞാനൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിലെ യൂണിയൻ ബജറ്റ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത യൂണിയൻ ബജറ്റിൽ സി ദിസ് ഈസ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ലാക്ക് ക്രോർ ഓക്കെ ബിഗ് എമൗണ്ട് സി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ട്വൻറ്റി 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 വണ്ണിൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പറയുന്നത് എത്രയാണ് തേർട്ടി ലാക്ക് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ലാക്ക് ക്രോർ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലക്ഷം കോടി ബിഗ് എമൗണ്ട് ഇസൻ ഇറ്റ് ദൻ യു ക്യാൻ കമ്പയർ ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഫ്രം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി വൺ ടു പ്രസൻറ്റ് ഇയർ ദെൻ ഇൻ വിച്ച് യു ക്യാൻ സി ദ ട്രമൻഡിയസ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലൈൻ ദ മേജർ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റൈറ്റ് സി ദ ഫേസ്റ്റ് പോയിന്റ് ലാർജർ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം തോമസ് ഐസക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബജറ്റിൽ പെൻഷൻ സ്കീം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാക്കി കൂട്ടി ദർ ആർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് മെഷേഴ്സ് ആർ ദേ ഭവന പദ്ധതികൾ റൈറ്റ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡിങ് മെനി മെനി മെഷേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ്റ് ട്രഡീഷണൽ ഫങ്ഷൻസ് മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് റോഡും പാലുണ്ടാക്കൽ മാത്രമല്ല ഡിഫൻസ് മാത്രമല്ല ഗവൺമെൻറ്റ് ഈസ് ട്രൈ ടു ഡു മോർ മോർ പ്രോഗ്രാംസ് ഫോർ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഫോർ ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ കൺട്രി കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വാക്സിനേഷൻ ക്രോർസ് ആൻഡ് ക്രോർസ് ആക്ച്വലി സ്പെൻഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് വാക്സിനേഷൻ അല്ലേ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാക്സിൻ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത വാക്സിൻ ഉണ്ട് കോവിഷീൽഡ് ദൻ സിമിലർലി കോവാക്സിൻ ആൻഡ് സോ ഓൺ സോ ലാർജ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അലവൻസസ് സിക്നസ് അല അലവൻസസ് വിഡോ റിലീഫ് ഫണ്ട് ആൻഡ് ദർ ആർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് മെഷേഴ്സ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് അറ്റ് ദ സെൻട്രൽ ലെവൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ദർ ദർ ഈസ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ദാറ്റ് സ്പെൻഡ് ഫോർ ലാർജർ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് ഓക്കെ ദൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇസ് ദർ യു നോ മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ സി അഗ്രികൾച്ചർ ഈസ് ദ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി സി ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയുടെ നട്ടലാണ് എന്ത് അഗ്രികൾച്ചർ റൈറ്റ് യു നോ മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഫോർ ഇറിഗേഷൻ ദെൻ ഫെർട്ടിലൈസർ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആൻഡ് സോൺ സോൺ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ബജറ്റിൽ ഗവൺമെൻറ് നീക്കി വെച്ചത് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ക്രോർ ആസ് യു നോ അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കോടി രൂപ കാർഷിക വായ്പക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് യു നോ വെയർ യു ക്യാൻ സി ദ റോൾ ഓഫ് നബാർഡ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ഓക്കെ സോ മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾ അഗ്രികൾച്ചർ ക്രെഡിറ്റ് അവർക്ക് വേണ്ട കാർഷിക മേഖലയെ മോഡേണൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരുപാട് പദ്ധതികളുണ്ട് ക്രോപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടാ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടുവിൽ ഫാമേഴ്സിന് ഇങ്ങ് ഡബിൾ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഒത്തിരിയുണ്ട് സോ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സി മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ റൈറ്റ് ദെൻ തേർഡ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് യു നോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ മുതൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ലാർജ് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ദാറ്റ് വി ആർ സെറ്റ് അണ്ടർ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഓർ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പ് മോഡൽ ആൻഡ് സോ ഓൺ ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു നോ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ആൻഡ് ഓൾസോ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി ബന്ധപ്പെട്ട സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് യു ക്യാൻ സി സിഡി 
then also nationalization of industries as a part of you know socialistic pattern of the society especially under nehruvian era and uh, srimadi indira gandhi administration and so on so nationalization process you know adine compensation kodukanam adile vendu oru vaadu sambhavangal adile add cheyanam adine expenses ukthiri undu adu set up cheyanam aa karyangalilekku okka povunnu kaaranam welfare oriented aayittu you know government is not for uh, harvesting private profit profit maximization and social profit commercial profit in alla government focus eya government is focusing on social profit okay that is also very important so nationalization process it may be industries or banks and others that is also led to the uh, higher growth of public expenditure namaka ara railway and there are lots of uh, industries that are working under public sector adu koodalum commercial profit in the base edittalla povunu social profit in the base edittana pogunnathu then fifth one you know rapid growth of population njan explain cheyanda karyalla logathe etum koodale janasangya illa rajyam china yana second place india kaana then india is going to overtake china ഇവിടെ അടുത്തന അത് സംഭവിക്കും ടു തൗസൻഡ് ഇലവൻ സെൻസസ് പ്രകാരം നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിൽ പരം കോടി ജനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ദൻ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു വൺ തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ക്രോർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂജ് പോപ്പുലേഷൻ അവർക്ക് വേണ്ടി എഡ്യൂക്കേഷൻ ബേസിക് നീഡ്സ് ഫുഡ് ക്ലോത്ത് ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് ഓൾസോ യു നോ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് തിങ്സ് ആർ ദയർ so rapid growth of population that is also major factor responsible for the growth of public expenditure janasangya adhigarichathumayittu bandapettu oru baad expenses okay avarku vena health care facilities there are lots of things are there okay uh, and also family planning measures also there and uh, six point you can see huge defense expenses ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഡിഫൻസ് എക്യുപ്മെൻസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലും അതുപോലെ ഡിഫൻസിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഡിഫൻസിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും കാരണം സി ദ കൺട്രീസ് ലൈക്ക് യു നോ ദ ഇഷ്യൂസ് വിത്ത് ചൈന പാകിസ്ഥാൻ ആൻഡ് സോ ഓൺ സോ അവർ ഗവൺമെൻറ്റ് ഈസ് സ്പെൻഡിങ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഫോർ ഡിഫൻസ് എക്സ്പെൻസസ് ഓരോ യൂണിയൻ ബജറ്റിൽ തന്നെ ലാർജ് എമൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് അസൈഡ് ഫോർ ഡിഫൻസ് എക്സ്പെൻസസ് പ്രതിരോധ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അതിന് വേണ്ട ഒരുപാട് സി മിലിറ്ററി അല്ലേ നേവി ഉണ്ട് ദൻ കരസേനയുണ്ട് ദൻ സിമിലർലി വി ക്യാൻ സി എയർഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ദർ ആർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് തിങ്സ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻസ് ഡെഡ്ലി വെപ്പൺസ് ദാറ്റ് വി ആർ കളക്ടിങ് ആൻഡ് സോൺ സോ ഹ്യൂജ് ഡിഫൻസ് എക്സ്പെൻസസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ അനദർ ഫാക്ടർ ഫോർ ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ അലോക്കേഷൻ ഫോർ ഡിഫൻസ് ഇൻ ദി യൂണിയൻ ബജറ്റ് ഫോർ ട്വൻറ്റി 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 വൺ ഈസ് റുപ്പീസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ലാക്ക് ക്രോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് അലോക്കേഷൻ വാസ് റുപ്പീസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ക്രോർ ആൻഡ് സെവൻത് പോയിൻറ്റ് ഈസ് ദ യു നോ ഫ്രീക്വൻറ്റ് എലക്ഷൻസ് അണ്ടർ ഡെമോക്രാറ്റിക് സെറ്റപ്പ് എലക്ഷൻസ് അത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആവട്ടെ നിയമസഭ ആവട്ടെ പാർലമെൻറ്റിലാവട്ടെ ഡെമോക്രസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന എലക്ഷൻസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് സെറ്റപ്പ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വി ആർ സ്പെൻഡിങ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻ്റ് യു നോ നീഡ് ഫോർ എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണ് മുതൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നമ്മൾ ട്വൽത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ എൻഡ് ചെയ്തു നവ് യുനോ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു യുനോ നീതി ആയോഗ് നീതി ആയോഗ് വട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് നീതി ആയോഗ് യുനോ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ഇന്ത്യ ജനുവരി ഫസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി അനൗൺസ് ചെയ്തു പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നീതി ആയോഗ് കൊണ്ടുവന്നു സി എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് എമൗണ്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഏരിയാസ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷോർട്ട് ടേം ലോങ് ടേം ഗോൾസ് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ക്രോഡ്സ് ആൻഡ് ക്രോഡ്സ് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് അനദർ ഫാക്ടർ ഫോർ ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നയൻത്ത് പോയിന്റ് ഇസ് ദ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് കൂടുതൽ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല യു നോ ലോട്ട്സ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ആർ ദ ദൻ സി റൂറൽ ഏരിയാസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് യു നോ എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എ മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി ആക്ട് ആൻഡ് റൂറൽ സാനിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് പ്രോഗ
തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് സാനിറ്ററി മെഷേഴ്സ് റോഡ്സ് ബ്രിഡ്ജസ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് സോ ഓൺ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അർബനൈസേഷൻ ആൻഡ് ലിവൻ എക്സ് ലിവിങ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടും അർബനൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ദെൻ ഇലവൻത്ത് പോയിന്റ് യുനോ ലാർജ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ എക്സ്പെൻസസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ യുനോ ഇമ്പാർട്ടിങ് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ ഹ്യൂമൻ അസറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി വലിയ റോൾ വഹിക്കുന്നതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സി പ്രൈമറി സ്കൂൾ അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആൻഡ് കോളേജസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് വി ആർ സ്പെൻഡിങ് ക്രോസ് ആൻഡ് ക്രോസ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ എക്സ്പെൻസസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയിൻസ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് യു ആർ ലേറ്റസ്റ്റ് യൂണിയൻ ബജറ്റിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെക്ടർ നമ്മൾ നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് പോയിന്റ് ഈസ് ദൈ നോ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ പണപ്പെരുപ്പ് പണപ്പെരുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് കൂടും സാധനങ്ങൾക്ക് വില കൂടും ഗവൺമെൻറ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സാധന സേവനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കോസ്റ്റ് കൂടും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഹൈ ആൻഡ് പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് യു നോ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റെയിൽവേ റോഡ് നെറ്റ്വർക്ക് and airports and portways lots of uh, transport facilities are there you know ICT ICT nu parayunnathu valare information and communication technology we are spending lots of lots of fund so growth of transport and communication rajyam valarunnathinu anusariche ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് സ്കീമുകൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഷിപ്പിയാടാവട്ടെ അതിൽ കാർഗോ ബിസിനസ് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ ലോട്സ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് എയർപോർട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റോഡ് നെറ്റ്വർക്ക് കൂട്ടുന്നതിന് റെയിൽവേ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഫോർട്ടീൻ വൺ ഇന ഹ്യൂജ് ബേഡൺ ഓഫ് സബ്സിഡീസ് സബ്സിഡീസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫുഡ് സബ്സിഡി ഉണ്ട് ദെൻ നോൺ ഫുഡ് സബ്സിഡീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഉണ്ട് അല്ലേ താങ്ങുവില നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സബ്സിഡീസ് ഉണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അതുപോലെ കാർഷിക മേഖലയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇറിഗേഷൻ സബ്സിഡൈസറിൽ കൊടുക്കുന്നു ഫെർട്ടിലൈസർ സബ്സിഡൈസർ കൊടുക്കുന്നു സോ ഹ്യൂജ് ബേഡൺ ഓഫ് സബ്സിഡീസ് ഓൾസോ അനദർ ഫാക്ടർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ The explicit subsidies paid from the union budget increased over six-fold from around Rs. 43,000 crore in 2002-03 to nearly Rs. 2,67,000 crore in 2014-15. The last point is that, you know, servicing of public debt. Public debt. And now, I'm going to say, public revenue, that is, you know, from taxes and non-tax revenue sources, and that resulted in you know public expenditure suppose you know government is facing a shortage in uh, fund generation or income generation what will happen see when public expenditure is greater than public revenue then the government will take loans or borrowings and that loan that taken by the government is known as public debt that may be from you know internal debt or external debt it is you know mobilized inside the country external debt you know are taken from outside the country like imf ibrd usa japan and so on so uh, public debt and uh, public debt in aine etumile pratheka danda we should repay the principal amount plus right of interest adinana servicing of public debt nanu parayam modalum palishayin tirichu kodukka and also cost related to public debt management treasury bill issue cheya bond issue cheya and there are lots of things are there so uh, the huge burden of public debt and you know modern government it is actually following deficit financing and we can see deficit budget in which public expenditure is much greater than public revenue so the government is forced to take debt nammal vaayp edukkunnathinu nirbandhita avasthayilana adinte palishayum adumayi bandhapetta karyangalokke nammal manage cheyanam that is also responsible for the growth of public expenditure okay now i would like to conclude my topic valare simple aayittla topic aanu ee 15 points pusthakathile list out cheya adu repeat cheyidittu padikka idu ningalku 20 25 points okka aaka പക്ഷെ എസ് ഐയിൽ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാൻ പതിനഞ്ച് പോയിൻസിന് ധാരാളമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ഇതിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഒരു ടഫായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കേ അല്ല 
ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഒത്തിരി ഡാറ്റാസ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നല്ല ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക ഓക്കെ വിഷു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു